தீபாவளியை முன்னிட்டு ஆடைகளும் ஐம்பது சதவீத விலைக்கழிவில் அக்சனா சாரீஸ் முப்பது ஈலிங் ரோட் வெம்பிளி நாயாறு நீராவி அடிப்பிள்ளையார் ஆலயத்தில் புதிய சர்ச்சை பற்றை காடுகளாக மாறியுள்ள இராணுவ ஆக்கிரமிப்பில் உள்ள தமிழரின் வயல் நிலங்கள் கிளிநொச்சியில் திடீரென அதிரடிப்படையினர் மற்றும் போலீசார் குவிப்பு வெடிபொருட்கள் தேடும் அகழ்வு பணிகள் தீவிரம் வடபகுதியொன்றில் ஜனாதிபதி வேட்பாளர்களுக்கு எதிராக தமிழுறவுகளினால் போராட்டம் புத்தளத்தில் இடம்பெற்ற கோர விபத்து குழந்தை உட்பட மூவர் பலி இனவாதிகளுக்கு ஒருபோதும் தேர்தலில் இடமளிக்கக்கூடாது ரிஷாட் பதியுதீன் நானாட்டான் கால்நடை வளர்ப்பாளர்களினால் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ள போராட்டம் முல்லைத்தீவு பழைய செம்மலை நீராவி அடிப்பிள்ளையார் ஆலய வளாகத்திற்குள் தொல்பொருள் சீதைவுகள் இருப்பதாக நேற்றைய தினம் குறித்த பகுதிக்கு வருகை தந்த பௌத்த மத குருமார்களிடம் விகாரை தரப்பு காண்பித்ததனால் புதிய சர்ச்சை ஒன்று நாயாறு நீராவி அடிப்பிள்ளையார் ஆலய வளாகத்தில் தோன்றியுள்ளது முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தின் பழைய செம்மலை நீராவி அடிப்பிள்ளையார் ஆலய வளாகத்தை அபகரித்து பௌத்த மத குரு ஒருவர் அங்கு விகாரை அமைத்து குடியிருந்த நிலையில் அந்த பகுதியில் பல்வேறு சிக்கல் நிலைமைகள் தோன்றியிருந்தது அதனைத் தொடர்ந்து குறித்த விகாரையில் குடிகொண்டிருந்த விகாராதிபதி மரணமடைந்த தை தொடர்ந்து அவரது உடலை நீதிமன்ற அனுமதியை மீறி ஆலய கேணிக்கருகில் தகனம் செய்தமினால் அந்த பகுதியில் பாரிய பிரச்சனைகள் உருவாகி அதனைத் தொடர்ந்து பல்வேறு வழக்குகள் நீதிமன்றங்களில் தொடரப்பட்டிருந்த நிலையில் மிக பாரிய சர்ச்சை ஒன்று அந்த பகுதியில் உருவாகியுள்ளது நேற்றைய தினம் கொழும்பு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பௌத்த மத குருக்கள் முப்பது பேரளவில் பேருந்து ஒன்றில் குறித்த நீராவி அடிப்பிள்ளையார் ஆலய வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்த விகாரையை பார்வையிடுவதற்காக வருகை தந்திருந்தனர் இதன்போது வருகை தந்த பௌத்த மத குருக்கள் உள்ளிட்டவர்களிடம் இந்த ஆலய வளாகம் தொல்பொருள் திணைக்களத்துக்கு சொந்தமானது எனவும் இந்த இடத்தில் தொல்பொருள் ஆதாரங்கள் இருப்பதாகவும் குறித்த ஆதாரங்கள் தொடர்பாகவும் அவர்கள் பார்வையிட்டார்கள் அந்த வகையில் நீராவி அடிப்பிள்ளையார் ஆலயத்திற்கு எதிர்ப்பக்கமாக அமைந்திருக்கின்ற இராணுவ முகாமில் தொல்பொருள் சின்னங்கள் சில ஒரு கண்காட்சி கூடமாக அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த தொல்பொருள் சிதைவுகள் வைக்கப்பட்டிருக்கின்ற பகுதியின் ஒரு பகுதி இராணுவத்தினரின் தங்குமிடமாகவும் காணப்படுகின்றது அதேபோன்று குறித்த ஆலய வளாகத்தை சுற்றி காணப்படுகின்ற பிரதேசத்திற்குள் தொல்பொருள் திணைக்களம் அதனுடைய அடையாள கற்களை நாட்டியுள்ளதோடு ஒரு சில தொல்பொருள் சிதைவுகளும் குறித்த காட்டுப்பகுதிகளில் தற்போது காணப்படுகின்றன இவற்றை பார்வையிட்ட பின்னர் வருகை தந்த பௌத்த மத குருமார்கள் இது தொல்பொருள் திணைக்களத்துக்கு சொந்தமான இடம் எனவும் அரசாங்கம் இதனை பாதுகாக்க வேண்டும் எனவும் கருத்து தெரிவித்திருந்தனர் இந்த நிலையில் நீராவி அடிப்பிள்ளையார் ஆலயத்தில் இருந்த பல்வேறு சிக்கல் நிலைமைகளின் மத்தியில் தற்போது இது ஒரு புதிய வடிவமாக மாறி ஒரு பிரச்சனையாக உருவெடுத்திருக்கின்றது ஆலய நிர்வாகத்தை தொடர்பு கொண்ட போது அவர்கள் இவ்வாறு எந்த ஒரு சிதைவுகளும் அல்லது ஒரு பொருட்களுமே எமது ஆலய வளாகத்தில் இதுவரை காலமும் இருக்கவில்லை எனவும் அது திட்டமிட்டு கொண்டுவரப்பட்டிருப்பதாகவும் தெரிவிக்கின்றார்கள் எனவே நீராவி அடிப்பிள்ளையார் ஆலய வளாகத்தை பொறுத்தளவில் மீண்டும் ஒரு புதிய சர்ச்சையை தோற்றுவித்திருக்கின்றது இந்த தொல்பொருள் சிதைவுகள் முற்றுமுழுதாக திட்டமிட்ட வகையில் ஒரு ஆக்கிரமிப்பு நடவடிக்கை என்பதை உணரக்கூடியதாயிருக்கின்றது என ஆலய தரப்பினர் தெரிவிக்கின்றனர் குறித்த இராணுவ முகாமில் இருக்கின்ற இந்த தொல்பொருள் சிதைவுகளை தென்பகுதியிலிருந்து வருகின்ற பௌத்த மத குருக்கள் மற்றும் தென்பகுதியைச் சேர்ந்த மக்களுக்கு பார்வையிட அனுமதிக்கின்ற இராணுவம் ஏனையவர்கள் அந்த இடத்துக்கு செல்வதற்கு அல்லது அந்த பகுதிக்கு செல்வதற்கு முற்றுமுழுதாக தடை விதித்துள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கது பத்து வருடங்களுக்கு மேலாக வட்டுவாகல் கடற்படை முகாம் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பொதுமக்களின் அறுநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு ஏக்கர் காணிகளில் சுமார் முன்னூற்றி எண்பது ஏக்கர் வயல் நிலங்கள் இன்னமும் விடுவிக்கப்படவில்லை என தெரிவிக்கப்படுகின்றது இவ்வாறு விடுவிக்கப்படாத வயல் நிலங்கள் தற்பொழுது பற்றை காடுகளாக மாறியுள்ளன இதேவேளை பில குடியிருப்பு விமானப்படையினரிடம் இருந்து மீட்கப்பட்ட இருபது ஏக்கர் வயல் நிலங்களில் விவசாயிகள் இம்முறை காலபோக நெற்சேகைகளை மேற்கொண்டுள்ளனர் பொதுமக்களின் ஜனநாயக போராட்டத்தின் மூலம் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டின் முற்பகுதியில் பில குடியிருப்பு மற்றும் வட்டி பகுதியில் வயல் நிலங்களை விமானப்படையினர் பொதுமக்களிடம் கையளித்துள்ளனர் இதேவேளை வட்டுவாகல் பகுதி மக்கள் கடற்படையினர் தமது காணிகளை விடுவிக்க கோரி பல்வேறு போராட்டங்களை முன்னெடுத்து வரும் நிலையில் வயல் நிலங்கள் உள்ளிட்ட காணிகள் இன்னமும் விடுவிக்கப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கிளிநொச்சி வட்டக்கட்சி பகுதியில் விடுதலை புலிகளின் ஆயுதங்கள் இருக்கலாம் என்ற சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் அகழ்வு பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்டிருந்தன கிளிநொச்சி நீதவான் நீதிமன்றத்தின் அனுமதியுடன் விசேட அதிரடிப்படையினரால் இந்த அகழ்வு பணிகள் இடம்பெற்றது இது தொடர்பில் மேலும் தெரிய வருகையில் தமிழீழ விடுதலை புலிகளால் பதுக்கி வைக்கப்பட்ட ஆயுதங்கள் குறித்த பகுதியில் இருப்பதாக தெரிவித்து கிளிநொச்சி வட்டக்கட்சி சிவிக் சென்டர் பகுதியில் அகழ்வு பணிகள் நேற்று காலை முதல் முன்னெடுக்கப்பட்டிருந்தன விசேட அதிரடிப்படையினருக்கு கிடைத்த ரகசிய தகவலை அடுத்து கிளிநொச்சி வட்டக்கட்சி விவசாய பண்ணை கண்மையில் உள்ள காணியொன்றில் 
விசேட அதிரடிப்படையினரால் இந்த அகழ்வு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தன அகழ்வு பணிகள் இடம்பெற்ற காணியில் யுத்தம் இடம்பெற்ற காலத்தில் விடுதலை புலிகளின் முகாம் ஒன்று இருந்ததாக விசேட அதிரடிப்படையினர் தெரிவித்திருந்தனர் இந்த முகாமில் விடுதலை புலிகளால் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த வெடிபொருட்கள் அடங்கிய கொள்கலன் இருப்பதாகவும் விசேட அதிரடிப்படையினர் தெரிவித்திருந்தனர் அகழ்வு பணிகள் இடம்பெறும் பகுதியில் விசேட அதிரடிப்படையினர் போலீசார் ஆகியோர் குவிக்கப்பட்டிருந்தனர் அகழ்வு பணிகள் இடம்பெறும் பகுதியில் உள்ள வீதிகளில் ஸ்ரீலங்கா ராணுவத்தினர் பாதுகாப்பு பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் எமது கிளிநொச்சி செய்தியாளர் தெரிவித்தார் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் கோட்டபாய மற்றும் சஜித் பிரேமதாசவின் வாக்குகளை புறக்கணிப்போம் என தெரிவித்து தாயகத்தில் காணாமல் ஆக்கப்பட்ட உறவுகளினால் போராட்டம் ஒன்று முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி எட்டாவது நாளாக காணாமல் போனோரின் உறவினர்களினால் சுழற்சி முறை போராட்டம் இடம்பெறும் கொட்டகைக்கு முன்பாக ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்தனர் இதன்போது அமெரிக்க ஐரோப்பிய கொடிகளை தாங்கியிருந்ததுடன் தமிழர்கள் போர்க்குற்றவாளியை விரும்பினால் வெள்ளை வேன் வேண்டுமென்றால் வெள்ளை வேன் வேண்டுமென்றால் துரோகிகள் டக்லஸ் கருணாவை விரும்பினால் கோட்டபாய ராஜபக்சவிற்கு வாக்களியுங்கள் தமிழ் தாயகத்தில் புத்தமும் சிங்கள குடியேற்றதையும் சிங்கள ஐக்கிய ராஜ்ய என்று கூறப்படும் ஒற்றையாட்சியையும் விரும்பினால் சஜித் பிரேமதாசவிற்கு வாக்களியுங்கள் போன்ற பதாதைகளை தாங்கியவாறு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது அனுராதபுரம் புத்தளம் பிரதான வீதியின் நான்காம் கட்டை பகுதியில் புத்தளம் விசேட அதிரடிப்படை முகாமுக்கு அருகில் இடம்பெற்ற விபத்தில் குழந்தை ஒன்று உட்பட மூவர் உயிரிழந்துள்ளதுடன் எட்டு பேர் காயமடைந்துள்ளனர் என போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் நேற்று பிற்பகல் பன்னிரண்டு இருபது மணியளவில் இந்த விபத்து இடம்பெற்றுள்ளதாக புத்தளம் போலீசாரினால் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது விபத்திற்குள்ளான வேன் கட்டுப்பாட்டை இழந்து வீதியை விட்டு விலகி மரம் மோதியதிலேயே இந்த விபத்து சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளதாக போலீசார் தெரிவிக்கின்றனர் இந்த விபத்தில் மூன்று வயது குழந்தை குழந்தையின் தாய் மற்றும் சாரதி ஆகிய மூவருமே உயிரிழந்துள்ளதுடன் எட்டு பேர் காயமடைந்துள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது இனவாதிகள் மதவாதிகளுக்கு தேர்தலில் இடமளிக்க கூடாது எனவும் தேர்தலில் வெற்றி கொள்வதற்காக சஹ்ரானுடைய கதைகளை போடுகின்றார்கள் மக்கள் சிந்தித்து வாக்களிக்க வேண்டும் என அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் தலைவர் ரிஷாட் பதியுதீன் தெரிவித்துள்ளார் கிண்ணியா நகரசபை பொது மைதானத்தில் நேற்றிரவு இடம்பெற்ற இளைஞர் மாநாடு மற்றும் பொதுக்கூட்டத்தில் பிரதம விருந்தினராக கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போதே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில் தேர்தலை வெற்றி கொள்வதற்காக தற்பொழுது மொட்டு கட்சியினர் சஹ்ரானுடைய கதைகளை பரப்பி மக்கள் மத்தியில் பிளவுகளை ஏற்படுத்தி வருவதாகவும் தமிழ் முஸ்லிம் மக்களிடையே முரண்பாடுகளை ஏற்படுத்துவதற்காக இரண்டு தரப்பினரையுமே இரண்டு தரப்பினரையுமே மோதவிடும் நோக்கில் பல முரண்பாடான கருத்துக்களை முன்னிறுத்தி வருவதாகவும் ரிஷாட் பதியுதீன் குற்றம் சுமத்தியுள்ளார் இதேவேளை தமிழ் கிராமங்களில் ஒரு கருத்தையும் முஸ்லிம் கிராமத்தில் இன்னொரு கருத்துக்களையும் கூறி மக்களை திசை திருப்பி மொட்டு கட்சியினர் வாக்குகளை பெற்றுக்கொள்ளும் நோக்குடன் எமது சிறுபான்மை சமுதாயத்தை ஏமாற்றுவதற்காக இறங்கி செயற்பட்டு வருகின்றனர் அண்மையில் நாமல் ராஜபக்ச ஜாழ்ப்பாணத்திற்கு சென்ற தமிழ் மக்கள் மத்தியில் முஸ்லிம் மக்களை இழிவாக பேசிய சம்பவமும் நடைபெற்றுள்ளது மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட அனைத்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் இணைந்து முஸ்லிம் சமூகத்திற்காக ஒன்றிணைந்துள்ளோம் இந்த அரசியல் எங்களுக்கு புதிதல்ல எமது சமூகத்திற்காக நாம் எமது உயிரையும் துச்சம் என மதிக்காது களத்தில் இறங்கியவர்கள் நாம் எமது சமூகம் பயங்கரவாதிகளுக்கு ஒருபோதும் துணை போக மாட்டார்கள் எமது சமூகத்திற்கு நாடாளுமன்றத்தில் அச்சமின்றி எப்போதும் குரல் கொடுத்துக் கொண்டே இருப்போம் எனவும் தெரிவித்துள்ளார் நானாட்டான் பகுதியைச் சேர்ந்த கால்நடை வளர்ப்பாளர்கள் அமைதியான முறையில் போராட்டம் ஒன்றினை மேற்கொண்டிருந்தனர் மன்னார் உயிலங்குளம் விவசாய கேட்போர் கூட மண்டபத்திற்கு முன்பாக நேற்று காலை இப்போராட்டம் இடம்பெற்றுள்ளது நானாட்டான் பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் உள்ள கட்டையடம்பன் பகுதியில் மேய்ச்சல் நிலம் அடையாளம் காணப்பட்ட போதும் உரிய அதிகாரிகள் அசம்பந்த போக்குடன் செயற்படுவதாகவும் அப்பகுதியில் பெரும்போக நெச்சேகைக்கான அபிவிருத்தி வேலைகள் நடைபெற்று வருகின்றது எனவும் போராட்டக்காரர்கள் இதன்போது தெரிவித்துள்ளனர் எனவே தற்போது விவசாய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் வகையில் நடவடிக்கைகள் இடம்பெற்று வருவதனால் குறித்த நடவடிக்கையினை நிறுத்தி நானாட்டான் பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் உள்ள கால்நடை வளர்ப்பாளர்களின் கால்நடைகளுக்கான மேய்ச்சல் செய்யக்கூடிய நிலமாக மாற்றித் தருமாறு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இந்த நிலையில் இதற்கான முடிவு நாளைய தினம் எடுக்கப்படும் என மன்னார் மாவட்ட மன்னார் மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் சி ஏ மோகன்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்